നമ്മളെ മോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സും മാക്സിമം സിയർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് അലോങ് ദ ഒബ്ലിക് പ്ലെയിൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ട് നോർമൽ ആൻഡ് സിയർ സ്ട്രെസ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആൻഡ് സിയർ സ്ട്രെസ് തന്നിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫിഗർ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിഗർ ആണ് ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ എലമെന്റിൽ ഡിഫറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിഗർ ആണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ പ്രകാരം നമ്മളിതിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സുകൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ സിഗ്മ എക്സ് അപ്പോൾ ഇതിലായിട്ട് സിഗ്മ എക്സ് ടെൻസിലായിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ സിഗ്മ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ പിന്നെ സിഗ്മ വൈ അതും അതിൽ ടെൻസിലായിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ട്രെസ്സുകൾ അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് ഉണ്ട് സിഗ്മ വൈ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് അവർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നാൽ നമ്മളോട് അവർക്ക് ചോദിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളോട് സിഗ്മ വൺ കോമ സിഗ്മ ടു ഇതിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് എന്നായിരുന്നു ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ചോദിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെതിക്കൽ മെത്തേഡ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടോ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടുവിന്റെ പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ പ്ലെയിൻ ഓൺ വിച്ച് ദ ആക്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാൻ ടു തീ ടു തീറ്റേസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് ടു ടു എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് സിഗ്മ വൈ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് തീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇത്രയും ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ കൂടാണ്ട് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് സ്ട്രെസ് ഓൺ സം അനദർ പ്ലെയിൻ വിച്ച് ഈ സിംഗ് ലൈൻ അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ തീറ്റ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യണ സിഗ്മ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യണ ടോന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡാറ്റ തന്നാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് അനലറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വിത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മോർ സർക്കിൾ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കിൾ വരച്ച് സർക്കിളിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പനൻസ് വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഫിഗർ കാണിക്കാം ഇന്നത്തെ വരയ്ക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയാം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഒറിജിൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കൊരു സീറോ സീറോ എന്നുള്ള ഒറിജിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സീറോ സീറോ എന്നുള്ള ഒറിജിൻ നമ്മൾ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ എന്നിട്ട് ഫിഗർ കാണിക്കാം ആദ്യം നമ്മളൊരു സീറോ സീറോ എന്നുള്ള ഒറിജിൻ വരയ്ക്കും ഓക്കെ വൺ മിനിറ്റ് ഞാൻ വേറൊരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം ടൂള് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാണ്ടല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടെ ചില സമയത്ത് അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോ നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കട്ട് ആവണം എന്നൊക്കെ ആരോണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാൻ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ വരെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാൻ നോക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ സ്ക്രീൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ടൂൾ അതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ട
അപ്പൊ നമ്മളൊരു രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഓറിജിൻ മാർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഒരു ഓറിജിൻ മാർക്ക് ചെയ്യും സോ വൈ എക്സ് വരച്ചു എക്സ് എക്സ് വരച്ചു അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ പേര് കൊടുക്കുന്നു വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒറിജിൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒറിജിൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സിഗ്മാക്സിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും സിഗ്മാക്സിന്റെ വാല്യൂ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പാസ്കൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ആൻഡ് സിഗ്മ വൈയുടെ വാല്യൂ ഒരു സിക്സ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമൽ സ്ട്രെസ്സുകൾ എപ്പോഴും എലോങ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ കേസിൽ സിഗ്മ എക്സും സിഗ്മ വൈയും രണ്ടും ടെൻ സെയിൽ സ്ട്രെസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടും ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഞാൻ ആദ്യം ഒരെണ്ണം ഇവിടുന്ന് ഹൺഡ്രഡിന്റെ വാല്യൂ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഏകദേശം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതുവരെ സിഗ്മ എക്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു സിക്സ്റ്റി വരണ മോഡലില് സിഗ്മ വൈയും മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതുവരെ സിഗ്മ വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള ഒരു റാൻഡം ആയിട്ടൊരു വാല്യൂ കൊടുത്താണ്ട് ആൻഡ് അപ് ടു ദിസ് ഐ ഹാവ് സിഗ്മ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മളൊരു വെർട്ടിക്കലി വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടോ എക്സ് വൈ ഇപ്പോൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ ടോ എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി മെഗാ പാസ്കൽ എന്നാണ് അവർ ടോ എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സ്കെയിൽ ചെയ്യേണ്ട വരയ്ക്കണം നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പാസ്കലിന് ഇപ്പോൾ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ വരച്ചു അതുപോലെ സിക്സ്റ്റി മെഗാ പാസ്കലിന് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ വരച്ചു അതേപോലെ ഇനി എനിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ടോ എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂസ് ആണ് ഈ ടോ എക്സ് വൈ വാല്യൂസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് നിന്ന് ഈ പോയിന്റ് നിന്ന് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫോർട്ടി മെഗാ പാസ്കലിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഡൗൺവേർഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഫോർട്ടി മെഗാ പാസ്കലിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്വേർഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ഫോർട്ടി മെഗാ പാസ്കലിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് അപ്വേർഡ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ഫോർട്ടി മെഗാ പാസ്കലിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ഡൗൺവേർഡ് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് സീക്കൽ ടു ടോ എക്സ് വൈ ടോ എക്സ് വൈ എത്രയാണോ ആ ഹൈറ്റിലാണ് ഞാനിവിടെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ടോ എക്സ് വൈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഔട്ടർ നിൽക്കുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺവേർഡ് വരയ്ക്കുക ഇന്നർ നിൽക്കുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് അപ്വേർഡ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കിട്ടി ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ആ ലൈൻ നമ്മുടെ സർക്കിളിനെ അല്ല ഈ നമ്മുടെ ആക്സിസിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ കട്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് സെൻ്റർ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡയമീറ്റർ ആക്കി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവിടുന്ന് ഇതുവരെ ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളൊരു സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും സർക്കിള് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഈ സെൻ ഈ പോയിന്റ് സെൻ്റർ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡയമീറ്റർ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ഏകദേശം വരയ്ക്കാൻ എനിക്ക് സർക്കിൾ അത്ര ഇതിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല ഇത് ഏകദേശം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് ഇത് സെൻറ്റർ ഇത് ഡയമീറ്റർ ആയി വരുന്ന മോഡലിൽ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി സർക്കിള
അപ്പൊ നമ്മള് ക്വസ്റ്റിനിൽ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലസ് സിഗ്മ വൺ ആൻഡ് സിഗ്മ ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചിട്ട് ആക്ച്വലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മെഗാ പാസിലായിട്ട് എഴുതിയാൽ സിഗ്മ ടുവിന്റെ വാല്യൂ അതേപോലെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ആയി അതേപോലെ തന്നെ ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസിന്റെ ഹൈറ്റ് അതായത് നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിലാണ് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സുകളും ടോ എക്സ് ഫൈ അലോങ് വൈ ആക്സ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ടോ മാക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് വെർട്ടിക്കലി സെന്ററിന്റെ അപ്പോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് ടോ മാക്സ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് വരിക മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിന്റെ പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് സിഗ്മ വൺ കിട്ടി സിഗ്മ ടു കിട്ടി ടോ മാക്സ് കിട്ടി ഇനി ഇനി അവർ ചോദിക്കുന്നത് വട്ട് ഈസ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മള് ടാൻ ടു തീറ്റ ഇസിക്കൽ ടു അങ്ങനെ വേണ്ടി എഴുതും ആ ടു തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഈ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ടു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ടു തീറ്റ അപ്പൊ നമ്മൾ സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു ടോമാക്സ് അതുപോലെ ഷിയർ സ്ട്രെസിന്റെ ആംഗിള് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസിന്റെ ആംഗിള് തീറ്റ കിട്ടും ഇനി ഷിയർ സ്ട്രെസിന്റെ ആംഗിൾ കിട്ടാൻ അതിന്റെ കൂടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മോർ സർക്കിൾ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ ഡിയാലും ഭംഗിയായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വരച്ചത് അത്ര രണ്ട് ഭംഗിയായിട്ടില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത മോഡലില്ല അപ്പൊ ഇതില് അവർ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ഇത് സിഗ്മ ഒന്ന് സിഗ്മ ടു വന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് കാരണം ഓക്കെ നമ്മൾ സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ വന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് ആണ് വരച്ചത് അപ്പൊ സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ വരച്ചു ഓക്കെ സിഗ്മ 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 വൺ സിഗ്മ ടു ടോം എക്സ് ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല മാത്രം അത്രയുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ അതാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രെസ് സിസ്റ്റം തന്നാല് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സിഗ്മ വൺ ആൻഡ് സിഗ്മ ടു അത്ര കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് ചിലപ്പോ ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീറ്റ ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിനിൽ എത്ര സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലെയിനിലെ സിഗ്മ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ടോര വാല്യൂ ഒക്കെ ചോദിക്കും ആ പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സിഗ്മാരിയും ടോരിയും വാല്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു വരെ എഴുതുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പറയണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇത്രയും വാല്യൂസ് വന്നിട്ട് സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു ടോ മാക്സ് തീറ്റ ഇത്രയും വാല്യൂസ് തീറ്റ ആൻഡ് തീറ്റ വൺ തീറ്റ ആയിട്ട് ശരിക്കും തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു ആൻഡ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് വരെ പഠിച്ചു ബൈ യൂസിങ് ദ മോർ സർക്കിൾ മെത്തേഡ് തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു വരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ഇനി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു പ്ലെയിനിലെ സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു പ്ലെയിൻ തന്നു ആ പ്ലെയിനിലെ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്നും അടുത്ത് നോക്കാം അതും ഇതിൽ ചെറിയൊരു അഡീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്കൊരു പ്ലെയിനിലെ സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇത്രയും വരച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തിയിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് സപ്പോസ് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ അത് തന്നിട്ട് ഒരു ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ട് വിചാരിച്ചത് കാണാല്ല ഓക്കെ വേറെ എടുക്കാം ഈ ആംഗിൾ ട്വന്റി ഡിഗ്രി മട്ടും അവർ തന്നിട്ട് വിചാരിച്ചു അപ്പോ ഈ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഡബിള് ഇന്റു ടു അതായത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ടു തീറ്റ എടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം
ഹോറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ സിഗ്മ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്മ എന്നിന്റെയും ടോ എന്റെയും വാല്യൂസ് അതായത് നമുക്ക് സർക്കിളില് ഇവിടെ ഒന്ന് കിട്ടും അതിന്റെ ഹോറിസോണൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എല്ലാ വാല്യൂസും ഒറിജിനിൽ നിന്നാണ് മെഷർ ചെയ്യാം ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള വാല്യൂ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള വാല്യൂ ആണ് സിഗ്മ അതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ഒറിജിൻ തന്നെ താഴെ കിടക്കണം ഈ വാല്യൂ ആണ് ടോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിനിലെ സ്ട്രെസ് ആക്കി അതിന്റെ ഡബിൾ ആംഗിൾ എടുത്തിട്ട് ആന്റി ക്ലോക്ക് വേസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനില് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയ ലൈനിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും ആ ലൈൻ ആ പോയിന്റ് ഹോർസോണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹോർസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സിഗ്മ എന്നെ ആ പോയിന്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടോ അതേപോലെ തന്നെ ആ പോയിന്റ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഒറിജിനേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഈ ലൈന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സിഗ്മ ആർ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഈ ലൈന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സിഗ്മ ആർ അതായത് റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് എന്നുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണ് മോർ സർക്കിളിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം മോർ സർക്കിളിൽ ചോദിക്കാവുന്നതിന്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളോ ഇതിൽ കുറച്ച് ഡാറ്റ തരാത്ത കേസുകളൊക്കെ ഉള്ളു ഇതിലിപ്പോ എല്ലാ ഡാറ്റയും തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അതായത് സിഗ്മ എക്സ് ഉണ്ട് സിഗ്മ വൈ ഉണ്ട് ടോ എക്സ് വൈ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു അതിന്റെ ആംഗിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു ഒരു തീറ്റ ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നു അപ്പൊ അതും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒരു മോർ സർക്കിൾ എന്നുള്ള മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എന്താ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോകും ഇനി ഇതിന്റെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാലോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ ഡോട്ടുകളൊന്നുമില്ലല്ലോ മാറ്റുകളോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കണു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പറയാൻ ഓപ്പൺ ഉള്ളു ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മളെ കയ്യില് ട്രാക്ടർ സ്കെയില് കോമ്പസ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം ആംഗിൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യണം പക്ക മെഷർമെന്റ് ആയിരിക്കണം കാരണം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി തന്നെ കറക്റ്റ് വാല്യൂസ് ചെയ്യില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ മെഗാ പാസ്കൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തരും ഇപ്പൊ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരച്ചാലും കറക്റ്റ് വാല്യൂസ് കിട്ടും അപ്പോൾ മോർ സർക്കിളിന് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് പക്കാ പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആൻസറും പക്കാ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു സ്മോൾ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ അലൗഡ് ആണ് ബട്ട് കൂടുതലും നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ തന്നെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ ഉണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടു തീറ്റ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അവര് ഇപ്പൊ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതായത് ടു തീറ്റ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടു തീറ്റ അവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവര് ഇത് സിഗ്മ ആർ ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി വരെ എ ടു ഡി എ ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിഗ്മ എൻ അതുപോലെ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടോ എ ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിഗ്മ ആർ വാല്യൂസ് കേട്ടിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു മാത്രം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് കഴിഞ്ഞ ഫിഗറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ കഴിഞ്ഞ ഫിഗറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കഴിഞ്ഞ ഫിഗറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ഫിഗറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ആർക്കും വേണേൽ വളണ്ടറി ആയിട്ട് പറയാം കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ആരും ആൻസർ ഒന്നുമില്ല ആർക്കും വേണേൽ പറയാം നോ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ആളെ
സിഗ്മ വൈക്ക് പേര് മാറ്റി ഒരു സിഗ്മ ടൂന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ പേര് ജസ്റ്റ് മാറ്റി എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പേര് മാറ്റാനുള്ള കാരണം എന്ന് മാത്രം പഠിക്കുക ബിക്കോസ് ഒരു പ്ലെയിനിലെ ഷെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ കോൾ ദാറ്റ് പ്ലെയിൻ ആസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് വിൽ കോൾ ദാറ്റ് സ്ട്രെസ് ആസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ സി എസ് എസ് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഒന്നും നോക്കി നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഒറിജിൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് അതിന്റെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഇങ്ങനെ വരാൻ നോക്കാം ഒറിജിൻ വരച്ചു നമ്മളെ പ്രൊസീജിയർ എന്തായിരുന്നു സിഗ്മ എക്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു സിഗ്മ വൈ മാർക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതില്ലാണ്ട് പറയാം അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് ആദ്യം ആദ്യം നമ്മള് എക്സ് ആക്സ് വരച്ചു വൈ എക്സ് വരച്ചു പിന്നെ എക്സ് ആക്സ് വരച്ചു സിഗ്മ ആക്സും സിഗ്മ വൈയും പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ സിഗ്മ ആക്സിന് ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു സിഗ്മ വൈക്ക് ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ കേസ് ചെയ്ത് ടോ എക്സ് വൈ വാല്യൂ ഇവിടുന്ന് ഡൗൺവേർഡ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് അപ്വേർഡ് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി ഈ കേസിൽ എനിക്ക് ടോ എക്സ് വൈ വാല്യൂസ് ഇല്ല അപ്പോ കഴിഞ്ഞ കേസിൽ ടോ എക്സ് വൈ അപ്വേർഡും ഡൗൺവേർഡും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ട് പ്ലെയിനും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യണം ആ രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ലൈനാണ് ഞാൻ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചത് അപ്പൊ ഇതിലങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാനില്ല ഇതിലങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാനില്ല എന്ന് മീനിങ് എന്താ അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് തന്നെയാണ് സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മള് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് വേറെ ഷി എസ് എസ് മാർക്കില്ല അത് സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും സിഗ്മ വൺ ഡി സിഗ്മ ട്വന്റി വാല്യൂസ് ഇത് നമ്മൾ സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ സിഗ്മ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സിഗ്മ വൺ ഡി സിഗ്മ ട്വന്റി വാല്യൂസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന്റെ വാല്യൂ ആണ് സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സിഗ്മ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ വൈ ഈസിക്കൽ ടു സിഗ്മ ടു എന്ന് എഴുതാം എപ്പോഴും ലാർജർ വാല്യൂനാണ് നമ്മള് സിഗ്മ വൺ എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഞാൻ സിഗ്മ വൈ ആണ് ലാർജർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാട്ടോ ഇതിൽ പറഞ്ഞു പോയെന്നുള്ളോ ഇപ്പൊ ഇത് ഷി എസ് എസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ആംഗിൾ കിട്ടണം ആംഗിൾ ഇല്ല കാരണം ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതില് തീറ്റ ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിനിലെ സ്ട്രെസ് എനിക്ക് ആക്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കേസിൽ ഞാൻ സർക്കിൾ വരച്ചു സർക്കിളിന് ഒരു ഇൻക്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കേസിന്റെ ഫിഗർ ഏകദേശം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ടു തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതിലതിന് പകരം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സെന്റർ ആണ് ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ എവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയമീറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടു തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ടു തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്യും ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന തീറ്റയ്ക്ക് ഇക്കരണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ടു തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കും അപ്പൊ ഈ ലൈൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ല മേക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ടന്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സി എസ് എസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ാണ് ഒരു കേസിലെ ഷി എസ് എസിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതിന്റെ മെത്തേഡ് ആണത് ഷി എസ് എസിന്റെ വാല്യൂ തരാത്തൊരു കേസിൽ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവും ചെയ്യാനുള്ള തരാം ഇനി ഇതിന്റെ തന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് വേറെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ വരച്ചിയൽ എല്ലാത്തിലും സിഗ്മ വണ്ണും സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ എല്ലാം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇതിൽ സിഗ്മ വണ്ണ് പോസിറ്റീവ് ആണ്
ഫോർട്ടി കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റും ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേറെ ഇനി ഷിയർ സ്ട്രെസ് തന്നിട്ടില്ല ഷിയർ സ്ട്രെസ് തന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് താഴേക്കും ഇവിടുന്ന് അപ്പോർഡും വരച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വേണം സർക്കിൾ കമ്പ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഷിയർ സ്ട്രെസ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റാണ് സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ രണ്ട് പോയിന്റും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ രണ്ട് പോയിന്റും വെച്ചിട്ട് സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു മിനിറ്റ് ും വൈരിയും വാല്യൂസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ 
തേർട്ടി ഡിഗ്രി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാം അതിന്റെ സിഗ്മ എന്റെ വാല്യൂസ് വരയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിഗർ വേണമെങ്കിൽ റഫ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഒബ്ജക്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു സൈഡിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്റെ പ്ലെയിൻ ഈ സിംഗിൾ ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു ആക്സ് ഓഫ് ദ മൈനസ് പ്ലസ് ഇതിൽ ഏതാ മൈനർ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പൊ ഇതാണ് മൈനർ മൈനറിന്റെ ആക്സിനായിട്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോ ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഫിഗർ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഓരോ ഒറിജിൻ വരയ്ക്കാം ഒറിജിനിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡും മാർക്ക് ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്കെയിലും പെൻസിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തരാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വേഗം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ തന്നെ വരച്ചു നോക്ക് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കുറെ മെത്തേഡുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും മുന്നോടി ചെയ്യാം ആക്സിസ് വരയ്ക്കാം സിഗ്മ ആക്സ് സിഗ്മ വൈ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഡയമീറ്റർ ഒന്ന് ട്വന്റി ഡിഗ്രി അല്ല ട്വന്റി അല്ല തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഡബിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിന്റെ വാല്യൂസ് മെഷർ ചെയ്യാം വേഗമായിക്കോട്ടെ നമുക്കൊരു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ചെയ്യണം അടുത്തൊരു ക്ലാസ് കൂടി നമുക്ക് മോ സർക്കിൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആരെങ്കിലും ക്യാൻസർ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം വേഗം നമ്മൾ ഒറിജിൻ വരയ്ക്കാം സിഗ്മ സിഗ്മ വേഗം മാർക്ക് ചെയ്യാം സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാ ഡിറ്റർമിങ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഇന്റൻസിറ്റീസ് ഓഫ് നോർമൽ ആൻഡ് ട്രാൻസിഷണൽ സ്ട്രെസ് അതായത് സിഗ്മ എന്നിന്റെ വാല്യൂ സിഗ്മ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ടോർ വാല്യൂ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസിഷൻ സോൺ എപ്ലൈനിങ് ക്ലയൻസ് തേർട്ടി ഇത് രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൾസോ ചെക്ക് ദ ആൻസർ അനലിറ്റിക്കലി അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഇനി ഗ്രാഫിക്കൽ മാത്രം ചെയ്യുള്ളൂ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും അതുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഗ്രാഫിക്കൽ വെച്ചാൽ അനലിറ്റിക്കൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പത്ത് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ ഗ്രാഫിക്കലെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വരച്ചിരിക്കാവുന്ന അഞ്ച് മാർക്ക് മാക്സിമം തരാൻ പറ്റില്ല ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിന് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് വരുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ അനലിറ്റിക്കൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലും കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ടെൻ മാർക്സ് ഗ്രാഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുമാറ്റിമീറ്ററും രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് സിഗ്മ മാക്സും സിഗ്മ വൈ ഒന്നും ഇല്ല സോ അടുത്ത് നമ്മൾ സർക്കിൾ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഭംഗിയില്ല സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ മാർക്ക് ചെയ്തു ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സിഗ്മ വൈ ഇതിന്റെ വാല്യൂ സിഗ്മ എക്സ്
കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ വരച്ചു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സിഗ് മാക്സും സിംബാവയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ വരച്ചു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സിഗ്മ വൺ ആൻഡ് സിഗ്മ ടു വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സിഗ്മ വൺ ആൻഡ് സിഗ്മ ടു എത്ര ആൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നു വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സിഗ്മ വൺ ആൻഡ് സിഗ്മ ടു ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ റാൻഡമായിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സിഗ്മ വൺ ആൻഡ് സിഗ്മ ടു എല്ലാവരും തകൃതിയായിട്ട് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ സിഗ്മ വണ്ണിന്റെയും സിഗ്മ ടുവിന്റെയും വാല്യൂസ് എത്രയാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റിന് എന്താണ് സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു സർക്കിൾ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലെ വാല്യൂസ് ആണ് സിഗ്മ വണ്ണിൻ്റെ സിഗ്മ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂസ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ നോക്കുക സർക്കിൾ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസിനെ കട്ടാവുന്നത് ആ വാ പോയിൻ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും സിഗ്മ വണ്ണിൻ്റെ സിഗ്മ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഏത് പോയിന്റിലെ കട്ടാവുന്നത് അത് സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ എന്നുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് തന്നെയാണ് കട്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം സിഗ്മ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ വൈ അല്ല സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ വൈ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരച്ചു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ എടുക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ എടുക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഡബിൾ ആയിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ എടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കും ആ ലൈൻ നമ്മുടെ സർക്കിളിന് ഒരു പോയിന്റിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റും ഹോട്ട് സോണിൽ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കും ഓക്കെ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റും ഹോട്ട് സോണിലും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ ദ നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള ഷിയ സ്ട്രെസ് അതേപോലെ ആ സോണിൽ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റും നമ്മുടെ ഒറിജിനും നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കും ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ ദ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഈ ഒറിജിനും നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ പോയിന്റ് നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ ദ സിഗ്മ റിസൾട്ടൻറ്റ് സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ട്രെസ് ഒന്ന് സിഗ്മ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നെറ്റ് ഷിയ സ്ട്രെസ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സിഗ്മ എൻ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വാല്യൂസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോർമൽ ആൻഡ് ടാൻജൻഷ്യൽ അപ്പോൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സ്കെയിലിൽ മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വേണ്ടിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതേപോലെ എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാകും നിങ്ങൾ എടുത്ത സ്കെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുക യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ വെച്ച് ചെയ്ത പുട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെത്ര വാല്യൂ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഈ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ the value of tau will be 72 newton per mm square aayirikkum adhe pole thanne idinde value ipo idinde value namukku oru sigma n inde value ethra distance undallo ee distance sigma n inde value namukku oru oru 8.2 cm kittinengil adinde value nu parayunnathu sigma എൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നമുക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് സ്കെയിലായിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഹൺഡ്രഡ് നോട്ടൺ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇക്കൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ടു ട്വൻറ്റി നോട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ചെയ്താൽ മതി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ചെയ്യുന്നതോ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നോട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ സിഗ്മ എൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക എന്തായാലും ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും മെഷർ ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും കിട്ടുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആ വാല്യൂ അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിഗ്മ എന്നിനെയും ടോവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൽ നിന്ന് ഗ്രാഫിക്കലി മെഷർ ചെയ്തിട്ട്
2 theta mark kidu, and we got the point E. A point on our net uh, tangential stress. Tangential I don't know uh, sigma T in the market tangential of the shear the shear stress on but textbook follow here and she has net tangential stress on the net normal stress sigma n values more scale which it measure you see they can the 20 notable one anyway same scale number you see the same scale in you know how you see them just tell us scale use you see the scale on the scale or a drawing lella elements in a bother gun normal or share of my latinum number a scale normal or scale share the various scale and then follow it Angle upon where it out on a number of one is to two on the scale of UC and angle. Are the angle and depend on angle or equal number scale by the killer up a thirty degree and other thirty degree and measure the turn on the mark here and a shallow show you can ten item genuine where current ten note number of square stress five note number of character the sentiment like convert it ten into India on that in one by two to the sheep. Pangan or Bob or Alcadio can sir, angle name one by two angle or equal number scale up plane of Shilla angle, good not a model number, you see. Okay, during a catalyst though, and the values are commercial either either AD the value, AD the value and sigma and value eight point seven five, eight point two nine in another approximation is on the correct value or an eight point seven five one. For eight point seven five English, I am going to. Uh, 8.7 मुदले 8.8 वैरल्ला एल्ला आंसर हम कह सकते हैं। कन्नपत्रे in either an analytical letter of verify analytical letter then or equations and the sigma and equations and the sigma n is equal to number time sigma x plus sigma y by two. It term common term on other sigma n non angulum, sigma one non angulum, sigma two one angle other term common on second term sigma x plus sigma x minus sigma y by two cos two theta plus tau x by sin two theta. Then a tau verimbo that a three in terms of the window third. Cos numerum sign, sign numerum cos, plus numerum negative. Now, ortho ortho vadi kya da? Connecti the vadi kya? Alangal ladhinu oru equations vadi kya? Ande connecti the vadi kya? Apa oru sigma n value one seventy five gatti and tau s value forty three point three gatti. Oru ko forty three gatti one seventy five okay. Edesham same man. Apa oru graphical method oru chedengi na amala solve yano ready gatti na iriyu. अब आठ तो क्वेश्चन हम कुन आठ किसी दोनों के लो इलेवन दिन मटन ने लातेरे क्वेश्चन आना तो ये क्वेश्चन निंगला कंप्लीट आये वेरे आने दिक्कत में तड़ी चीज़ दोगा कंप्लीट आका दोरे कंप्लीट ही आटा इस आकर आठ तो क्वेश्चन ले नम क सिग्मा एक्स इंड सिग्मा वाई इंड टॉ एक्स वाई इंड तो हमारे का ना प Sigma x and the sigma y and the tau x and the sigma x and sigma y are positive and then we can mark the right side of the right side. Tau x y and the tau x y are positive. 16.5 mask. 10 salem share mother plus negative. 10 salem compressive mother plus minus mark. Determine analytically. That is analytically. We can check the graphical method. We can check the graphical method. Analytically, we can check the indication direct substitution. Principal stress and the corresponding planes. Calculate the end of the sigma 1, sigma 2, theta 1, theta 2. Nyan Adhyam more circle I the question burn apple the method I value super nuclear law. A value e parnic in the values I want to substitute here and a plane of maximum shear stress and the corresponding stress. There tau max in the plane. Tau max in the plane, tau max in the values of 5 1, 5 2. Okay, with three values and every calculator, I'm going to get the incline at la root theta degree incline at plane angle. I clearly want to learn the new kind of values which are more circular. Yeah, they're going to get the values to measure the third third. But the homework I did see in the position. Neither what the owner and the question is that I'm going to more circular. I'm going to tell you about the English and more circular. I'm going to tell you about the more you don't start here. I'm going to make a point. I'm going to talk about the project. I'm going to make a point. I'm going to make a point. Maka itu pun budimu terlalu buka dalam pujik yang kena baca. Apa anginnya kerana kena emosi sekarang dah lama kerana. Nee, maka itu pun budimu terlalu itu pun terlalu awisimernya pusing orang yang emosi. 
അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സെമസ്റ്ററിലെ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാനും കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ നോസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് എം ഒ എസ് മെക്കാനിക്സ് സോളിസ് മെക്കാനിക്സ് ഫ്ലോയിഡ്സും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാത്ത ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പോലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല മെക്കാനിക്കൽ ടെക്നിക്കൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന രണ്ട് പേ സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ആൻസർ പറഞ്ഞോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ സോസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ചോദിച്ചതിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താലോ അറ്റൻഡൻസിന് ലിങ്ക് ഞാൻ അപ്പോൾ തരാം മാക്സിമം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത് ആളൊക്കെ വരാറുള്ളൂ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം അറുപതിനും മേലെ എല്ലാ ദിവസവും വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറി മാറിയിട്ട് ലോഗ് ഔട്ട് ആയിട്ടൊക്കെ പോകുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അവ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ലിങ്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു നല്ല ഹാപ്പി പൂജ ഹോളിഡേയ്സ് പൂജ മാത്രം എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവമായിട്ട് മാറട്ടെ ശരി അപ്പോൾ ബൈ ബൈ